Welcome to this class. Our today's topic is moving coil galvanometer. The term galvanometer means an instrument used for detecting and measuring small currents in a circuit. A galvanometer necessarily has in it a coil through which current passes placed in a nearly uniform magnetic field. So there are two types of galvanometers. Type 1. Agar hum coil ko move karte hain aur magnets rest par rehte hain, we call it as moving coil galvanometer. Agar coil rest par rehti aur magnets move karte hain, then we can call it as a moving magnet galvanometer. So our emphasis is लेक्चर में मूविंग क्वाइल टाइप पर होगा ना कि मूविंग मैग्नेट टाइप पर अब थोड़ी हिस्ट्री कि हाउ द प्रेजेंट डे इंस्ट्रूमेंट जिसको आज हम लेबोरेटरी में देखते हैं या इंडस्ट्री में देखते हैं उसकी एवोल्यूशन कहां से हुई और हाउ डिड इट स्टार्ट द टर्म गैल्वानोमीटर हैज बीन नेम आफ्टर नेम ऑफ गैल्वानी नाउ हु वाज गैल्वानी गैल्वानी वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड एनिमल इलेक्ट्रिसिटी he found that if a frog has been anesthetic we have anesthetized if the legs are metal touched the muscles twitch that's called as animal electricity a very simple effect ionization a small potential difference set up and the electricity starts 1826 that was 1791 when animal electricity discovered 1826 1858, Lord Calvin, John Thompson, he improved the design of this mirror galvanometer. A baby, a thoda bulky size ka hota, using a suspension, a mirror, mirror per light giri, light deflect hui, or a scale, ya just ko ek screen ka ja sakta, us per slight spot ki moment ho thi. So it would be a kind of extended scale. Baad mein hamne scale ko shorten kiya by bringing in a pointer. Now these two people have some contribution, Marcel Depres and Jax Arzin D. R. Sonber. So this person's innovation was more towards measuring high currents, large currents, or jo iska kaam tha, that was directed more towards measurement of small currents, which could be as small as 10 raised power minus 6 ampere. Now 1888. Edward Weston, who was basically a chemist, contemporary of Thomas Alva Edison, is a lamp and scale arrangement ko replace karke a pointer or a pivot lake is cheese ko pohti precise size ka banaya so that this instrument became small in size, rugged, hard, or portable. So, aaj jab hum apne ghar mein koi galvanometer dekhe, laboratory mein dekhe, you will see it is very concise size. This may pointer hoga or a pivot arrangement hoga that is due to western or whose basis per on this co western tire galvanometer be kept. So, this was some history of the instrument. We come to finding ki what is the principle on basis of which this instrument works, how the construction goes, or what is its merits or advantages, and then it's working now. Come to the principle. Earlier in this chapter, we have seen that if a magnetic field is a magnetic field, in this magnetic field, if we keep a coil which is carrying current, so here is a current carrying coil, it's carrying current. This coil will experience a torque. These magnetic lines are here. This uh, coil will experience a torque in the magnetic field when current is introduced into it. And that torque is given by 
टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी विच कैन बी रिटन एज एम इंटू बी इंटू साइन थीटा नॉट्स एम एम इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द वायर सो दिस इज एम एम वुड बी इक्वल टू करंट पासिंग थ्रू द वायर मल्टीप्लाइड बाई ए वॉट्स ए ए इज एरिया वैक्टर और ये एरिया वैक्टर की डायरेक्शन हम इस तरह से ढूंढेंगे कि सपोज दिस इज द करंट लू कैरिंग करंट तो हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को वी पुट इट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट थम गिव अस डायरेक्शन ऑफ एम थम गिव अस द डायरेक्शन ऑफ एम सच दैट इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वैक्टर सो अगर ये करंट लूप है पास ए करंट लाइक दिस सो द एरिया वैक्टर इज आउटवर्ड्स दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अब इस इक्वेशन में एक थीटा प्रेजेंट है विच इज डेफिनेटली द एंगल बिटवीन एम एंड बी तो अगर हम इस डायग्राम में देखें सपोज आई पुट माई राइट हैंड फिंगर्स लाइक दिस ये बन गया इसका एरिया वैक्टर हेयर इज द एरिया वैक्टर एरिया वैक्टर के साथ साथ यही डायरेक्शन है इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यू ऑलरेडी सी कि जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ की तरफ जा रही है तो दिस रेड लाइन्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ बी सो यू विल एग्री कि अगर हम इस कॉयल को एक ऐसे एंगल पर रखें विच इज परपेंडिकुलर टू दिस सो दैट द एंगल बिटवीन एम एंड बी बिकम जीरो डिग्री दैट विल बी द मिनिमम टॉर पोजिशन तो मिनिमम टॉर पोजिशन मीन्स कि जब प्लेन ऑफ क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए मिनिमम टॉर पोजिशन और अब अगर इस क्वाइल को हम ऐसे रखें सपोज द क्वाइल इज नाउ जो उसका प्लेन है इट इज पैरल टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तो आप देखोगे कि एंगल बिटवीन एम एंड बी विल बिकम नाइनटी डिग्री दैट विल बी द मैक्सिमम टॉर पोजिशन तो मैक्सिमम टॉर पोजिशन इज वेन प्लेन ऑफ क्वाइल इज पैरल टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मैक्सिमम टॉर वेन प्लेन ऑफ क्वाइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मिनिमम टॉर इस प्रिंसिपल को या इस इक्वेशन को जिसमें हम ये लिख सकते हैं कि टॉर्क विच इज मैग्नीट्यूड वाइज नाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा और आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज जो मैग्नेटिक टाइप ऑफ मोमेंट है अगर इस क्वाइल में एन टर्न है तो इट इज एन टाइम्स आई इंटू ए ये मैं एम को रिप्लेस कर रहा हूँ एन आई ए इंटू बी इंटू साइन थीटा दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाई द क्वाइल विच विल डेफिनेटली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द क्वाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट द एरिया ऑफ द क्वाइल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द एंगल बिटवीन द एरिया वैक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड एरिया वैक्टर का जो डायरेक्शन है दैट ऑल्सो इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नेक्स्ट दिस वॉज द प्रिंसिपल ऑफ दिस उसको याद रखें नेक्स्ट वी गो टू कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन वाइज वी हैव एन अरेंजमेंट लाइक दिस कि जब भी हम एक मैग्नेटिक फील्ड में सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर हमने एक डिवाइस इस तरह से बनाया है कि जो ये सिलेंडर आप देख रहे हो दिस सिलेंडर इज ए सिलेंडर मेड आउट ऑफ सॉफ्ट आयरन ये मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा एंड सो हेयर इज नॉर्थ वी हैव साउथ देर आर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स वाई साउथ फील्ड हम किस तरह से बाद में थोड़ा मॉडिफाई करेंगे दैट विल कम लेटर तो इस ड्रम पर यहाँ पर एक हमने एलुमिनियम फ्रेम रखा हुआ है दिस इज एलुमिनियम फ्रेम और इस एलुमिनियम फ्रेम पर काफ़ी टर्न हैं एक वायर की सो दीज आर द वायर टर्न ऑन दिस एलुमिनियम फ्रेम थोड़ा एक सजेस्ट इज कि हम फिर से वही चीज होती हुई देख रहे हैं कि देर विल बी ए टॉर्क विच विल बी एक्सपीरियंस बाय दिस एलुमिनियम फ्रेम और उस टॉर्क को भी हमने देखा इट विल बी एन इंटू आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस केस इज कि जो अगर एन की वैल्यू नहीं बदलती है ए भी कॉन्स्टेंट है बी भी कॉन्स्टेंट है और साइन थीटा भी किस तरह से अगर हम कॉन्स्टेंट बनाते हैं we find that the magnitude of this torque is directly proportional to the magnitude of current this becomes now the principle ki zyada current zyada deflection kam current kam deflection ab is deflection ko hum measure kaise kare historically as i said ki the first attempt was making a lamp and mirror arrangement is lamp and mirror arrangement hum kya karte hain ki agar ye humne suspend kar diya is arrangement ko aur yahan ek chhota sa mirror rakh diya this is a mirror 
इस मिरर पर हमने एक लाइट को फेंका वी थ्रो द लाइट तो जैसे ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा ये मिरर द स्पॉट ऑफ लाइट विल मूव ऑन ए स्क्रीन एंड दैट स्क्रीन कैन बी अरेज इन सच ए वे कि हम उस स्क्रीन पर जीरो वन टू थ्री फोर इस तरह से डिविजन बना के हम कितना डिफ्लेक्शन हुआ इस स्पॉट का वो मेजर कर सकते हैं दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द स्लैम्प एंड मिरर अरेंजमेंट we can also call such a any uh, this uh, such a uh, moving coil galvanometer as a spot galvanometer that means we are measuring the amount of deflection with the help of a spot of light historically jaise maine bataya this was the first design made by the humans for measuring current jisme ek lamp and scale arrangement ko use kiya jata tha even today we have the use of mirror galvanometers using laser lights are controlled by the laser lights so but that will be something jo aaj iske hum uh, ek uh, moving coil galvanometer ki laboratory mein jo hum use karte hain particularly for measurement of current jab uski baat karte hain there we have the utility of a pointer arrangement this is the schematic of a uh, galvanometer coil the current enters at terminal t1 passes through this path passes through this wire m is a mirror here this wire is made out of phosphor bronze a conducting elastic alloy then the current circulates in the coil this is a cylinder which is ferromagnetic pqrs is the coil and after circulating in the current at uh, this coil it leaves through the spring and here is terminal t2 if this is positive t1 t2 is the negative terminal the north and south they provide a magnetic field these are two pole pieces which are permanent magnets this spring will provide ultimately a resistive torque so this mirror light how it falls on a scale that you can see next so here is the mirror scale source of light throws light on the mirror this is scale as the deflection of coil takes place here is the coil these are the pole pieces this is the horseshoe magnet these are the pole pieces this is the current source current entering and leaving here so as the coil deflects mirror deflects the deflection of mirror is recorded on the scale so this is what we call as lamp and scale arrangement later on western modified this and he made this lamp and scale arrangement into a pointer rest of the construction remains same this will be replaced by a pointer and a pointer will move or deflect on a scale not the light now what's a pointer arrangement in a pointer arrangement instead of using this mirror here we put a pointer so aap samajh sakte hain जो ये पॉइंटर है दिस पॉइंटर विल बी ए नीडल लाइक दिस विद ए नाइफ एच दिस इज द नीडल तो ये नीडल कैसे डिफ्लेक्ट होता है इट विल शो इट्स डिफ्लेक्शन ऑन ए स्केल एंड दैट स्केल इज लाइक दिस कि वी हैव स्केल हियर यहां से सो दिस इज जीरो देन दिस कैन बी 1 2 3 ऑन दिस साइड वी कैन सिमिलरली हैव डिविजन 1 2 3 दिस इज व्हाट वी टुडे कॉल एज द pivot type galvanometer or western type galvanometer you will see two small animations two small pictures where i will be depicting the construction with the help of those pictures so this is a western type galvanometer where we see a pointer is used uh, in place of a lamp and scale arrangement the magnetic field is provided by north and south which are cut in the shape of a concave surface the concave surface now this is the positive terminal where current enters this is the negative terminal where current leaves now the current is actually passing through this this is a spring which will provide the restoring torque as well as will act as the path for entry of the current and you can see it is deflected to the coil here is coil there are a number of turns of this coil which you see 
and this coil has been put on the ferromagnet drum. In this case, to show the wire clearly, an aluminum frame has not been shown, but the shaft on which the ferromagnetic drum lies has another spring and this spring will be providing a deflecting torque as well as the current will leave through this spring. On its way, you can see that there is a torque composed of two forces, one and two. So these two forces are acting at two ends of the coil and they provide the necessary couple to cause rotation of the coil. So here you see one of the early galvanometers. This is a terminal to connect one of the wires, say positive. This is second terminal to connect second wire, say negative. Current will pass into it. Here you see a pointer, then you see a scale. This is a horseshoe magnet. You will see that there are two concave pieces cut out of this horseshoe magnet. These are the two concave pieces. Now this is the ferromagnetic drum. Here we have the coil. Coil is put on a frame which is made out of aluminium. And this is one of the supports. The current will pass through the coil, there will be deflection and that way the pointer will be deflected to a certain value of the current. To understand the working of a galvanometer, up two diagrams there. This is side view of the galvanometer. This is a permanent magnet piece. So north, south. Yeah, we spring dikhai de raha. So this is a spiral spring. This is a pivot. So this is pivot. Yeah, current enter karega. The current will leave through this spring. Beach may ek rod hai swap shaft kaise. This is that pivot. Ek scale hai on which we will read the current. This is a pointer. So historically, we have seen that the lamp and scale arrangement was replaced by a pointer and scale arrangement by Western. So I can say that now we are studying that is Western type of galvanometer. Western type. Now this pointer will measure current on the scale. ये जो रेड लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, दी रेड लाइंस रिप्रेजेंट इन्फ्लेटेड कॉपर वायर, कॉपर वायर है, उसके पर बॉर्निश है, सो दैट करंट डज नॉट लीक फ्रॉम वन टर्न ऑफ द क्वाइल टू अनदर टर्न, और इस कॉपर वायर को हमने टू प्रोवाइड इट ए फर्मनेस और फर्दर एक और प्रोसेस जिसको हम डैम्पिंग कहते हैं जिसकी हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे इसको हमने एक एल्युमिनियम फ्रेम पर रखा है सो दिस इज एल्युमिनियम फ्रेम दिस इज कॉपर वायर कॉपर वायर याद रखें करंट विल नॉट लीक फ्रॉम वायर डायरेक्टली इन टू द एल्युमिनियम फ्रेम करंट विल कीप सर्कुलेटिंग इन ईच टर्न क्योंकि आपस में जो कॉपर वायर्स हैं जैसे आपने ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग देखी होगी दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर यहां पर आपको एक ड्रम दिखाई दे रहा है एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है सो दिस सिलेंडर इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन सॉफ्ट आयरन तो दिस इज़ द व्यू ऑफ गैल्वानोमीटर ये हमने एक साइड से देखा है अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशन जो इसके डिज़ाइन में सिग्निफिकेंट है उस मॉडिफिकेशन को कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं आपको एक स्क्रीन पर एक और विजुअल दिखा रहा हूँ सो so, इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का रोल क्या होता है अगर हम स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रेट पोल पीसेस लेते हैं विच आर हेयर यहाँ आप कंकेव शेप की देखते हैं स्ट्रेट तो ये जो क्वाइल हमने माउंट की है इस फेरोमैग्नेटिक सिलेंडर पर इट विल सी डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। आवर पर्पज इज कि अगर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जिसको हम लिखते हैं एन इंटू आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा अगर हम देखें हम इस 
टॉर्क को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं गिवन ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्न वी कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड ए सर्टन लिमिट क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ टर्न ज्यादा बढ़ाते जाते रेजिस्टेंस बढ़ जाती है देन करंट पासिंग थ्रू इट करंट इज द डिजायरेबल करंट जो हम पास करना चाहते हैं डिवाइस के थ्रू एरिया मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल थीटा थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वैक्टर दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वैक्टर एंड द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तो टॉर्क इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा नाउ वी वुड लाइक टू एक्चुअली मैक्सिमाइज टॉर्क और मैक्सिमाइजेशन के लिए हम दो तीन तरह के स्टेप्स लेते हैं दो स्टेप्स बिकम सिग्निफिकेंट फॉर अस टू इंक्लूड ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है सबसे पहले वी शुड हैव एन इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड विच इज क्रॉसिंग द एरिया और क्रॉसिंग द क्वाय इसके लिए अगर हम यहां एयर गैप रखें और एयर गैप में क्वाइल को रखें वी आर यूजिंग एयर जिसकी एक खास मैग्नेटिक परमेबिलिटी है सो मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज कि हाउ मच द परमिशन इज ग्रांटेड फॉर पासिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइन वी रिप्लेस इट विद ए रीजन और ए मटीरियल विच हैज हायर परमेबिलिटी दैट मीन्स इट विल एनहांस द मैग्नेटिज्म पासिंग थ्रू इट या इट लाइक्स द मैग्नेटिज्म पासिंग थ्रू इट दैट मटीरियल इज फेरोमैग्नेटिक मटीरियल वो फेरोमैग्नेटिक मटीरियल हमने सॉफ्ट आयरन चूज किया हुआ है हमारे पास कुछ और चॉइसिस भी हैं वी कुड हैव ऑल्सो यूज स्टील लेकिन सॉफ्ट आयरन की बाद में जब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में जाते हैं इसकी एक और प्रॉपर्टी ये होगी कि इट इज ए मटीरियल विद लो रिटेंटिविटी रिटेंटिविटी का मतलब है कि आपने एक बार मैग्नेटिक लाइन को पास किया द मटीरियल गेट्स मैग्नेटाइज और फिर वो मैग्नेटिज्म को छोड़ता ही नहीं इट बिकम्स ए परमानेंट मैग्नेट दैट कुड कॉज सम ट्रबल हेयर तो हमने सॉफ्ट आयरन को यूज किया है विच इज गॉट लो रिटेंटिविटी देर इज अंदर प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो एक प्रॉपर्टी जिसको हम रिलक्टेंस कहते हैं हायर द परमेबिलिटी लोअर द रिलक्टेंस रिलक्टेंस इज कि डज नॉट रेजिस्ट द पासिंग ऑफ मैग्नेटिज्म थ्रू इट ये मैग्नेटिज्म को बहुत इजिली पास करने देता है तो इन सब जो ये असम्बली हमने बनाई है इन सब चीजों का अपना अपना एक रोल है सो दिस फेरोमैग्नेटिक मटीरियल और ड्रम इट इनक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू दिस रीजन इट हैज हाई परमिएबिलिटी इट हैज लो रिटेंटिविटी इट डज नॉट रिटेन मैग्नेटिज्म इट हैज लो रिलक्टेंस और देर इज अ वेरी थिन एयर गैप लेफ्ट आउट जो एयर गैप जरूरी इसलिए है बिकॉज वी डोंट वॉन्ट द क्वाइल टू टच द मैग्नेटिक पोल्स क्योंकि इसको एक टॉर्क से मूव करना है सो वी डोंट वॉन्ट फ्रिक्शन टू कम इन और जो ये एल्यूमिनियम फ्रेम है लेटर ऑन यू सी कि जब पॉइंट एक बार मूव करता है देर इज ए प्रोसेस कॉल्ड डैम्पिंग डैम्पिंग मीन्स की मोमेंट शुड नॉट बी वेरी फास्ट द मोमेंट शुड बी स्लो और फिर जब ये रुके इट शुड नॉट मूव लाइक दिस दैट मीन्स जो डिफ्लेक्टेड पॉइंटर है इट शुड नॉट ऑसिलेट उस ऑसिलेशन को हम कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ डैम्पिंग और इसमें डैम्पिंग के लिए एडी करंट विल बी इंट्रोड्यूस्ड और दोज एडी करंट विल कॉज द डैम्पिंग सो दैट इज द रोल ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो हमने इसमें इंक्लूड किए हैं दैट इज अलूमिनियम फ्रेम थर्मोमैग्नेटिक ड्रम मेड आउट ऑफ सॉफ्ट आयरन देन द इंसुलेटेड कॉपर वायर इन सब का रोल अपना अपना बिल्कुल फिक्स है नाउ दिस होल प्रोसेस रेस्ट ऑन जो इसकी थ्योरी है ये दो चीजों पर रेस्ट करता है जो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में हम देखते हैं कि द कंट्रीब्यूशन इन दिस रीजन दैट मीन द मैग्नेटिक फील्ड Which is passing parallel to the plane. जब भी ये coil किसी भी जगह पर कोई भी पोजिशन ले that becomes maximum as compared to the rest of the region. So that we can say कि जो इसका अपना contribution है जिसके लिए आप अभी एक और clip देखोगे उस contribution की वजह से the coil feels it feels as if it is always parallel to the magnetic field at any position. Or you will remember कि this is the position which maximizes the torque. Here you see the radial magnetic field. there are two pole pieces which have been cut in the shape of a concave surface north pole south pole this is the top view of the coil you see that current arises here passes from this end to this end enters down here and in this region the coil is producing magnetic lines of force which are due to current passing through it for this you can use fleming's left hand rule here again you can use fleming's left hand rule 
the maximum flux density that means the maximum number of magnetic lines of force are in the plane of this coil to jo ye plane of coil hai isko agar hum iska normal lete hain to wo normal is par perpendicular hoga but you must be remembering ki jab hum torque maximum torque ki baat karte hain to maximum torque tab present hota hai jab coil ka area vector ye hai area vector jab magnetic field ke perpendicular अब इस कॉयल को आप जहां जहां इसको घुमाओगे आप क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड में सिमेट्री है यहां भी और यहां भी तो वहां वहां ये जो हैवी डेंसिटी है मैग्नेटिक लाइंस की इसके साथ साथ जाएगी सो एवरी टाइम कॉयल फील्स एज इफ द होल मैग्नेटिक फील्ड इज पैरल टू इट चाहे आप इस पोजिशन में इसको लेते हो इस पोजिशन में लेते हो इस पोजिशन में लेते हो सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे इसका टॉर्क हर जगह मैक्सिमम ही रहेगा factor of the coil which is also the direction of magnetic dipole moment of the coil and the magnetic field representing uh, by these magnetic lines along this direction so angle between them becomes 90 degree agar 90 degree banta hai this theta for radial magnetic field ye sirf radial magnetic field ke liye hum le rahe hain radial magnetic field becomes equal to 90 degree agar hum theta ke value 90 degree lete hain we have a deflecting torque which is present in the coil given by n into i into a into b now once the coil gets deflected ye jo springs hain do which are also serving the purpose of carrying current into the coil carry current into the coil to ye jo do springs hain these springs will hand over this current somewhere here to the coil so these springs they will hand over current to the coil so the coil will take current here and it will pass the current through different turns maine andar wala iska region nahi dikhaya and those currents will be producing a loop or a current loop or ye current phir aake yahan se nikal jayega but the moment deflection takes place jo ye do springs hain these springs get twisted if twist bana de because of twist they produce a restoring torque restoring torque opposes the deflecting torque to agar hum इनमें देखें कि हाउ मच विल बी दैट रिस्टोरिंग टॉर्क जो ये दो स्प्रिंग्स में प्रोड्यूस होगा इसमें और इसमें और ये स्प्रिंग्स हम यूजुअली भी फॉस्फर ब्रोन्स का बनाते हैं फॉस्फर ब्रोन्स इज एलॉय व्हिच हैज गॉट गुड कंडक्टिविटी एंड इट इज हाईली इलास्टिक क्योंकि ओवर लाइफ टाइम ए गैलोनोमीटर हैज टू मेक मेनी टाइम्स डिफ्लेक्शन सो दिस फॉस्फर ब्रोन्स शुड नॉट ब्रेक डाउन सो दिस फॉस्फर ब्रोन्स springs or some material which has properties similar to phosphor bronze will help us in providing a restoring torque which i write as k theta theta is now the amount of deflection produced by the pointer or amount of deflection produced for the coil ab ye dono ek khas magnitude of current ke liye kyunki ab n nahi badal rahe hum a bhi nahi badal rahe b maine kaha ki for a radial magnetic field it's almost constant at every position so the only factor which you change is i so for a particular value of i where will this process settle down where will be the equilibrium the equilibrium will be reached when the deflecting torque becomes equal to restoring torque or they are definitely opposing each other and once this happens that the deflecting torque and the restoring torque they become equal we have a relation the relation says n i a b this is the uh, uh, this deflecting torque or it becomes equal to k theta k theta is the restoring torque i have a relation that the value of uh, i becomes now i becomes equal to k k divided by n b a into theta theta is amount of deflection or k jo hai जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं इसका दिस के कंबाइंड विद एन बी ए सारा फैक्टर जो है उसको हम जी लिखते हैं जी इज कॉल्ड एज दिस जी व्हिच इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय एन बी ए इट इज कॉल्ड एज गैल्वानोमीटर कांस्टेंट गैल्वानोमीटर कांस्टेंट सो जी इज गैल्वानोमीटर कांस्टेंट फॉर ए गिवन गैल्वानोमीटर इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज सो इट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन गैल्वानोमीटर so this relation which shows that i is 
directly proportional to theta is a linear relation between current and deflection. That means higher the current, higher is the amount of deflection, lesser the current, lesser is the amount of deflection. That gives us the important result here. And emphasis is on the use of radial magnetic field for this purpose. We will now uh, talk about current sensitivity and voltage sensitivity of a galvanometer. Now we have seen that how I becomes equal to the value of K divided by NBA into theta. So K is a big constant and is number of turns, B is magnetic field applied, A is area. If I make a relation, theta divided by I, so theta divided by I would be equal to NBA divided by K. Now what this is, it tells us that if we take a unit ampere, a unit amount of current, how big deflection is produced. If there is a less current, more deflection is produced. The galvanometer is more sensitive. Agar zyada current ho, we can come deflection produce ho, the galvanometer is less sensitive. We would prefer to have a more sensitive galvanometer. So, I S jisko mein current sensitivity kehta hu, which becomes the amount of deflection per unit current. Definition, amount of deflection per unit current. We would preferably prefer a galvanometer with high current sensitivity. This unit hoga radian per ampere, radian per ampere, radian for theta and ampere for current. But we have some practical limitations. We can a galvanometer ki sensitivity infinitely. Nahi bada sakte. There are reasons. You will see that the current sensitivity hai, it will increase if n increases, number of turns. It will increase if strength of magnetic field applied by the permanent poles of the magnet increases. It will increase if the area of the coil increases. It will increase if the value of K is less. That means springs are flexible, not very stiff springs. Jitnam the spring constant kam hoga, the current sensitivity is yada Again, sub factors ki piche, there are practical limitations. Agar hum number of turns badate jate hain, the resistance of the wire goes on increasing. So that the wire becomes ye zyada dissipative ho jata hai, heat produce hoti hai. That way, hume usko limit karna padta hai. Agar hum magnetic field ki strength ko badane ki baat karein, we have to devise the ways of increasing the magnetic field. Similarly, agar hum area of coil badate rahe, badate rahe, we have the problem of bulkiness. Device becomes very bulky, very big in size. Similarly, there are materials which limit the value of K also. Kyunki, ये बड़ा फ्लेक्सिबल मटेरियल होना चाहिए कंडक्टिव भी होना चाहिए तो दैट वे देयर आर लिमिटेशंस सो वी कैन नॉट इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैलोनोमीटर इन फाइनाइटली सो नाउ वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज थीटा बाय वी दैट मींस द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द गैलोनोमीटर तो अगर हम यूज करते हैं दैट वी हैव वी एस इज इक्वल टू थीटा divided by assuming coil of galvanometer is a ohmic conductor so this is the current into r introduce karta hu. theta by i theta by i we already know is current sensitivity divided by r current sensitivity ke liye i can write n b a divided by a current sensitivity ke liye hai. this is by k into 1 by r r is resistance so definitely the unit of voltage sensitivity will be a radian per volt, radian per volt, or you can see how we can increase or decrease the voltage sensitivity. The advantage of using a strong magnetic field is that there is always Earth's magnetic field present. Earth's magnetic field is ko disturb na kare. Uske liye jo radial magnetic field humne bhot strong banaya by using a ferromagnetic drum and using an aluminium frame in the uh, along this copper wire, or leaving a very small gap of air, 
becomes a significant construction जो earth के magnetic field को इस instrument की working में interfere नहीं करने देता है